আমাদের সাড়ে হাজার ভাগ না তখন নাকি শেখ হাসিনা এক পর্যায়ে নাকি বলতেছে যে সে সব পয়েন্ট মারবে এমনকি ক্ষমতা ছেড়ে দেবে যদি তার পুত্রকে তার পুত্রধনকে যদি মামলা থেকে রেহাই দেওয়া হয় আলোচনা করবে তার ছেলেকে বাঁচাইতে হবে জেক সুলিবান এর অবস্থান একটু জানা দরকার আমি অনেকে হয়তো আপনারা জানেন তারপর আমি একটু করে বলি জাস্ট দুইটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন জেক সুলিবানের অবস্থান হচ্ছে আমেরিকান ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে বা অর্ডার অফ প্রেসিডেন্সে জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ মনে করেন তার অবস্থান হচ্ছে পঞ্চাশ সিআই এর প্রধান তার অবস্থান হচ্ছে ফিফটি থ্রি তিপ্পান্ন আর জেক সুলিবানের অবস্থান হচ্ছে থার্টি ফোর আমি আপনাদেরকে বুঝার জন্য বললাম যে সে কত উচ্চ পদস্থ একজন ranking eight to the president of the United States. So, Jake Sullivan is the same as the Sakib Bhai, the same as the Sakib Bhai, the same as the Sakib Bhai, the Jake Sullivan is the same as the Sakib Bhai, 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 the শেখ হাসিনার একটা বৈঠক হয়েছে বাংলাদেশ এম্বেসি ওয়াশিংটন ডিসিতে এবং সেটা প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী হয় আপনি যে কথাটা বললেন কিছু পত্রিকায় বেরিয়েছে এটা আবার আউট হয়ে গেছে এমন কি বিদেশি যে পত্রিকা ছাপাইছে সেটাও বাংলাদেশে আপনার বিটিআরসির মাধ্যমে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে কেউ এটা দেখতে পারে না হয়তো বিপিএন টিপিএন দিয়ে দেখতে পারতে পারে তো যাই হোক আমরা একদম অথেন্টিক তথ্যটা আমরা জানি এবং আমরা পেয়েছি সেখানে চারটা এজেন্ডা ছিল প্রথম এজেন্ডাটা ছিল বাংলাদেশের জনগণ আমি বলবো মানে বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু ক্রেডিবল এবং পার্টিসিপেটারি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য শেখ হাসিনাকে বলা হয়েছে আপনি তো আপনাকে তো বিরোধী দল বিশ্বাস করে না আপনাকে কি করতে হবে আপনি জানেন সেটা আপনি করবেন কি না এটা নিয়ে প্রায় পাঁচ সাত মিনিট ডিসকাশন হয়েছে তো শেখ হাসিনা গররাজি টাইপের ছিল আমরা যতদূর জানতে পেরেছি আমাদের বিশ্বস্ত সূত্রে তারপরে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ছিল বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা আমি এখানে আমাদের দর্শক শ্রোতাদের বলতে চাই আমরা অনেক দুর্ভাগা জাতি আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে ফরেন পলিসির যে সাম্প্রতিক ব্যাপার এখানে বেগম খালেদা জিয়ার সম্পর্কে অসম্ভব জোর দেয়া হয়েছে আপনি চিন্তা করেন সেখানে জেক সুলিবান সেখানে বেগম খালদেজের ব্যাপারে নাকি খুব কঠোর কথাবার্তা বলেছেন যে আপনার দেশের রাজনীতি আপনার দেশের নির্বাচন আপনার দেশের যত কিছুই বলেন আপনি চিকিৎসকরা যেখানে ওনার চিকিৎসার জন্য আজ থেকে দু বছর আগে থেকে বিদেশে নেওয়ার জন্য বলছেন আপনি এবং আমরা ওইটাও জানতে পেরেছি উনি অনেক উদাহরণ নাকি এনেছেন যে আপনি আইনের কথা বলছেন আপনার দেখে এই অনেক উদাহরণ নাকি উনি দিয়ে বলেছেন যে এগুলো তো হয়েছে আপনার দেশে আপনি নিতে খেলা বলছেন তখন নাকি শেখ হাসিনা চুপ হয়ে গেছে এখানে আমি আমার দর্শক শ্রোতাদেরকে কিছু উদাহরণ আমরা আমরা জানি না উনি কি বলছে কিন্তু আমরা কিছু জানি সেগুলো আপনার দেশের দেশে এই হাসিনার আমলে অন্তত এক ডজন তার মধ্যে দু তিনটা বলি এই যে পুরান ঢাকার এই এমপি এই শয়তানটার নাম কি হাজি সেলিম তারে সাজা অবস্থায় সে বিদেশে চিকিৎসা করে আসছে এমন কি সে কোর্টে সারেন্ডারও করেনি সারেন্ডার না কইরা সাজা মাথায় নিয়ে আচ্ছা মহিদ্দিন খান আলমগীর এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হইল 
শিকদার গ্রুপের রং শিকদার আর একজন কি শিকদার তারা দুই ভাই রিক শিকদার এবং রং শিকদার রং শিকদার এই দুইজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার হইবনা থাকা অবস্থায় বিদেশ থেকে প্রাইভেট জেট এনে বাংলাদেশ থেকে চলে যায় শেয়ানাঙ্গিরি করতে গেছেন আমাদের দর্শক শ্রোতাদের বলতে চাই জেক সুলিবান হিলারি ক্লিনটন বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন একসময় ডিরেক্টর ছিলেন একজন ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ছিলেন হিলারি ক্লিনটনের সাথে একশো বিশ পঁচিশটা দেশ ভিজিট করেছেন এবং আবার যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় টার্মে জো বাইডেন ছিলেন তখন তার ডেপুটি চিফ অফ সিকিউরিটি ছিলেন তো সুতরাং তার সতেরো আঠারো বছর ধরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এবং এটাও উল্লেখ করা দরকার যে উনি অক্সফোর্ডের মাস্টার্স এবং ইয়েল এর আন্ডারগ্রেড এবং জুরিস ডক্টর একজন ফেমাস উনি লয়ার উনি ইয়েল এর টিচারও তো সুতরাং তার কাছে এইসব কথা যখন বলা হয়েছে উনি বলছে না আপনার দেশে তো উদাহরণ আছে আপনি এইগুলো আপনি তো এটা ইচ্ছা করে করতেছেন না তাকে এটা সিরিয়াসলি চেপে ধরছিল এবং শেখ হাসিনা চুপ হয়ে গেছে থার্ড ছিল প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে যে আপনি তার বিরুদ্ধে একশো সত্তরটা মামলা করছেন এটা কোন ধরনের ব্যাপার সে যদি অপরাধ করে থাকে আপনি একটা দুইটা মামলা তো দিতে একশো ষাট সত্তরটা কেন কয় না আইন তো কোনো আপনার দেশের আইন নিয়ে তো আন্তর্জাতিকভাবে আপনার দেশের কথা বাদ দিলাম একটা রিকগনাইজড অর্গানাইজেশন বলেন যে আপনার দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে আপনি বলেন আপনার দেশের চিফ আমরা এটাও জানতে পারছি চিফ জাস্টিস এস কে সিনহার কথা নাকি উঠানো হয়েছিল ওটা আপনার দেশের চিফ জাস্টিস আপনার নিয়োগপ্রাপ্ত চিফ জাস্টিস আপনার আপনারা বন্দুকের নল দিয়ে নলের মুখে তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছেন যাই হোক তিন নম্বরেও শেখ হাসিনা যখন তিনটাতেই যখন সে কাবু হয়ে গেছে চতুর্থ নম্বর ছিল শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ সেটা হলো তার মহাপুত্র আমাদের সাড়ে হাজার ভাইগ্না আমার ছেলের বিরুদ্ধে এটা করা হয়েছে এটা করা হয়েছে তখন বলছে আপনি যে আমাকে বললেন যে আপনার ছেলের বিরুদ্ধে এটা তো যুক্তরাষ্ট্র সরকার করছে যুক্তরাষ্ট্রের আইন যুক্তরাষ্ট্রের আইন এই দেশের প্রেসিডেন্ট কোনো মামলা করতেও পারবে না কোনো মামলা প্রত্যাহারও করতে পারবে না হ্যাঁ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটা ক্ষমতা আছে বিচার হলে শাস্তি যদি হয়ে যায় তখন যদি ক্ষমা চায় তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রসিজিয়র অনুযায়ী বিবেচনা করতে পারে যদি জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট রিকমেন্ড করে তাও প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশের মতো করতে পারবে এগুলো নিয়ে তার সাথে এক পর্যায়ে আপনি দেখেন না আপনি এই যে কিছু ক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট যেরকম আপনার ট্রাম্পের বাড়িতে পাওয়া গেছে উনি যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল উনার ভাইস প্রেসিডেন্টের ওখানেও নাকি কিছু আপনার ডকুমেন্ট ক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে উনি হয়তো জানতেন না উনার কোনো স্টাফ হয়তো রেখে দিয়েছেন ওই ওই বাড়িতে উনি সরকারি ওই বাসায় তো উনি থাকেন না আপনি জানেন হোয়াইট হাউসের পাশেই ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়ি তো ওইটাও তো রেড করছে আপনার এফবিআই ওইটা কি ছাড়ছে উনি তো উনি তো সিটিং প্রেসিডেন্ট তো যুক্তরাষ্ট্রের আইনের সাথে আপনি এই বাংলাদেশের এইসব ছাগল মার্কা হাসিনার আইনের সাথে তুলনা করে কোনো লাভ আছে তো তখন নাকি শেখ হাসিনা এক পর্যায়ে নাকি বলতেছে যে সে সব পয়েন্ট মারবে এমনকি ক্ষমতাও ছেড়ে দেবে যদি তার পুত্রকে তার পুত্রধনকে যদি মামলা থেকে রেহাই দেওয়া হয় যে সলিবেন বলেছে ইম্পসিবল এটা তো আমি না আমার প্রেসিডেন্টও পারবে না এই দেশের আইন আইনের মতো চলবে তখনই এই যে বলা হচ্ছে না বিভিন্ন আপনার বিদেশি পত্রিকায় লেখা হচ্ছে যে একটা হাই এলিট পারিবারিক এলিট এলিট ইন্ডিভিজুয়াল মানে ব্যক্তি যারকে নিয়ে পরে আপনার একটা নিগোসিয়েশন ওখানে একটা 
মানে দরকষা খুশি বলতা বলা হচ্ছে দরকষা খুশি হচ্ছে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে মানব জমিনের রিপোর্টে যে দরকষা খুশি হ্যাঁ মানব জমিনে দরকষা খুশি দরকষা খুশি হচ্ছে উনি সবকিছু মালবে উনার ছেলেকে এখন এই মামলা থেকে রেহাই দিতে হবে এখন এখন দেখেন কোথায় সে আছে কি এই যে আমরা মানে মাফিয়াদের যে মনে করেন ওই যে দাউদ ইব্রাহিম ওই যে মেক্সিকোর আপনার ওই যে আপনার এসকোবার এই যে এদের মতো পাবলু এসকোবারের কথা শুনছেন না এই যে এই যে এদের মতো মানে কোথায় থাকে কোথায় যায় কি করে কি খায় মানে তার কর্মকাণ্ড কি হঠাৎ করে ভুয়া একটা ছবি দিল এখন বলে যে আপনারা রিউমার ছাড়ান আপনারা ওই করেন আপনারা সেই করেন আরে বাবা তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী আজকে পনেরো বছর তোমার ছেলে কোথায় তোমার ছেলেকে নিয়ে প্রশ্ন কেন আসতেছে কারণ সে তো অফিসিয়ালি এখনও তো দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর অফিসে সে উপদেষ্টা মন্ত্রী পদমর্যাদায় তো নয় মাস ধরে সে কি করে উপদেষ্টা সে কই তার কাজ কি তার চেহারা দেখা যায় না কেন তারপর তারা নিয়ে এত প্রশ্ন কেন এত রিউমার কেন কই আর কারো নিয়ে তো প্রশ্ন নেই রিউমার নেই আপনি দু চার দু চার দিন পর পর ফেসবুকে দেখলাম এক একটা দেয় আপনার ওই শুধু জিও রহমানকে কালি দিবে বিএনপিকে কালি দিবে খালদা জিয়াকে কালি দিবে তারেক রহমানকে আর কোনো তার ভালো কাজ নেই শুধু এইগুলা তাহলে এই যে চারটা পয়েন্টের ডিসকাশন এক ঘন্টার মধ্যে এটা চলে গেল এখন সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হইল যেখানে জো বাইডেনের সাথে ওই যে ঘাসের মধ্যে দৌড়ে গিয়া ওই বাথরুমের সামনে গিয়ে ছবি তুইলা একেবারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গলায় ঝুলাইয়া ছবি দিল জেক সুলিবানের মতো এরকম একজন উচ্চ পদস্থ আপনি বলতে পারেন ক্যাবিনেটের বাইরে জো বাইডেনের সাথে যে কোনো মুহূর্তে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলতে পারে এমনকি প্রেসিডেন্টকে অনেক কিছু কনভিন্স করার মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তি হচ্ছে জেক সুলিবান তাহলে জেক সুলিবানের সাথে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং কেন সরকার চাপ চেপে গেল একদম রা শব্দ নেই আমরা জানলাম প্রথম কখন যখন আমরা জানলাম তখন আমরা জানলাম স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন ডিরেক্টর এডমিরাল জন কিরবি এক ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টের আপনার উত্তরে প্রশ্নের উত্তরে বলল যে হ্যাঁ যে আমরা আমাদের জেক সুলিবান ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে মিটিং করেছে তাহলে আমরা এই যে এরকম সাত দিন যে সরকার একদম চুপ হয়ে দেশ থেকে একদম এরকম একদম সে লন্ডনের দিকে রওনা দিল এখানে আরও কিছু ঘটনা আছে আমাদের আমাদের শ্রোতারা আপনারাও যদি একটু খেয়াল করেন বুঝতে পারবেন আপনি দেখেন উনি লন্ডন গিয়ে এমন কি যুক্তরাষ্ট্রে এসে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক সাহেবকে চায়ের আমন্ত্রণ করেছে আগে আমরা মনে করছিলাম রিউমার কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে দেখলাম আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিক সাহেব একদম তার হোটেলে গিয়ে তাকে অফিসিয়ালে দাওয়াত দিলেন তো আমরা এটা এখন পরে জানতে পারতেছিলাম আসলে দাওয়াতটা মালেক সাহেবের মাধ্যমে তারেক রহমানকে দেওয়া হচ্ছে কারণ সে আশা করতেছিল যুক্তরাষ্ট্রে তার অবস্থানের কারণে সে সব কিছু ছাড় দিবে এর মধ্যে বিএনপির সাথে একটু আলোচনা করবে এ তার ছেলেকে বাঁচাইতে হবে এই যে পরপর দুইবার কিন্তু সে তারপরও আশা করতেছিল লন্ডন গিয়ে একটু দেখা করবে কিন্তু আপনার শেষ পর্যন্ত সেটা হয় নাই কারণ তারেক রহমান ডিক্লাইন করছে আমাদের তথ্যমতে উনিও ডিক্লাইন করছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তার এইসব এইসব ছেবলামি এইসব বেআইনি কর্মকাণ্ড সে যেরকম বাংলাদেশে তার পেটিকোটের নিচে কোর্ট চালায় সেই রকম কর্মকাণ্ড আপনার মনে করছে যুক্তরাষ্ট্রে তার মধ্যে করতে পারবে কারণ ওই যে রাস্তাঘাটে যেগুলো শুনে এগুলোর মধ্যে যে আপনার আমরা যে বাংলাদেশের কোর্ট বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের প্রশাসন বাংলাদেশের পুলিশ এমনকি এখন বাংলাদেশের মিলিটারি চলে সে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্রেরও এরকম চলে তো আপনি 
রাজনৈতিক প্যান্ডোরার বক্স যেটা আপনি আমরা বললাম এই প্যান্ডোরার বক্স এখন আসলে আমরা অলমোস্ট উন্মুক্ত হয়ে গেছে বলে আমরা মনে করি এখন শেখ হাসিনার যে রেটরিক দেশে গিয়ে তার যে হুঙ্কার সব কিছু বন্ধ করে দেব হাই রে তার বাপের দিনের দেশ রে সে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিবে গ্যাস বন্ধ করে দিবে পানি বন্ধ করে দিবে কেন এলে কি আপনার বাপের সরকার দেশকে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে মির্জা ফখরুল সরকার দেশকে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বুধবার এগারোই অক্টোবর দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সরকার দেশকে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্যই হচ্ছে দেশ একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি করে আবার সেই আগের মতো দুই হাজার চোদ্দ সালের মতো নির্বাচন করা তারা ভাবছে একতরফা নির্বাচন কোনো ভোটার উপস্থিত হবে না তারা সেইভাবে নির্বাচন হবে এভাবেই যাবে কিন্তু এবার সেটা সম্ভব হবে না তিনি বলেন আমরা খুব পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি যে এভাবে শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না আমরা বলে দিয়েছি যে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এই সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে নির্বাচন নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই দাবি একটাই যে এই সরকারকে সরাতে হবে এবং এছাড়া বাংলাদেশের কোনো মুক্তি নেই নট অনলি ফর ইলেকশন আপনি দেখুন কোনো রাজনৈতিক দলটা অ্যাকসেপ্ট তাদের পদলোহনকারী কয়েকটা দল ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল বলছে যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে জনগণকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের আপনারা বুঝতে পারবেন তিনি আরও বলেন এভাবে নির্বাচন করে কোনো লাভ নেই বিগত দুটা নির্বাচন করেছেন এরপর সমগ্র পৃথিবী বলছে যে তোমার নির্বাচন ঠিক হয় নাই নট অ্যাকসেপ্টেবল ক্রেডেবল এই নির্বাচন করে কি হবে যে নির্বাচন কেউ গ্রহণ করে না জোর করে তো কিছু হতে পারে না এবারও কোনো লাভ হবে না অসম্ভব সরকার পদত্যাগের এক দফা আন্দোলনের বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন এই সংগ্রাম প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি এই সরকার জনগণের রুদ্ধ রসের শিকার হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন তারা এসেছে এখানে ইলেকশন অবজার্ভ পাঠাবে কি না সেটা দেখার জন্য এখানে নির্বাচনের পরিস্থিতি আছে কি না সেটা দেখতে এসেছে বিষয়টা খুব পরিষ্কার তারা কোনো মতামত দেয়নি আমরা যেটা তাদের বলছি আমরা মতামত জানিয়ে দিয়েছি যে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থায় কোনো নির্বাচন হতে পারে না সি মাস্ট রিজাইন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা না দেয়া ছাড়া এখানে কোনো নির্বাচন হতে পারে না সংলাপের পথ বিএনপি বন্ধ করেছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্য নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন এটা বাজে কথা এত কত বড় মিথ্যা কথা আপনারা ভালো করে জানেন আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে একটা বিষয় আলোচনা হতেই পারে অন্য কোনো বিষয় না সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্বাচনকারী সরকারের বিষয়ে আলোচনা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না তবে সেটা অবশ্যই সরকারকে আগে ঘোষণা দিতে হবে যে আমরা মেনে নেব এবার আসো নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের বিষয়ে কথা বলি কিভাবে হতে পারে বাট সি মাস্ট ডিজাইন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মহিন খান নজরুল ইসলাম খান ও আমির খুরসু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী সরকারের পদত্যাগ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন ও নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতকরণ সহ সাত দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির বুধবার সকালে রাজধানীর শাপলা চত্বর থেকে ইস্তেফাক মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন মিছিলের পরবর্তী সমাবেশের শিবিরে কেন্দ্রীয় সভাপতি অবিলম্বে অবৈধ সরকারের পদত্যাগ আমিরে জামাত ডক্টর শফিকুর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ কারারুদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আলেম ওলমাদের নিঃসত্ত্বে মুক্তি 
ছাত্র শিবিরের কেন্দ্র কার্যালয় সহ সকল অফিস খুলে দেয়া ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ এবং শিক্ষা খাতে সংস্কার সহ বিভিন্ন দাবি দাবি তুলে ধরেন সম্মানিত প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম